E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga! E hoje, domingo, como vocês sabem, sai sempre um novo episódio do anime de Pokémon. Dessa vez, tivemos a revelação do novo monstrinho do Ash, aquele que sairia de um ovo. Então sim, a gente já sabe qual é o novo Pokémon do Ash. Se você ainda não assistiu o episódio, pausa esse vídeo aqui, procura aí na internet para assistir, depois você retorna, porque a partir de agora teremos spoilers. Então, um alerta dado, simbora pro vídeo, porque como todo mundo já imaginava, o novo Pokémon do Ash é mesmo o Riolo. E foram muitas as pistas dadas de que o Riolo seria o próximo Pokémon do Ash, tanto através de merchandising, quanto através do plot do episódio de hoje, que envolvia, como a gente percebeu, a aura, que é algo que o Ash domina desde o oitavo filme da franquia. E muito cedo no episódio a gente já viu que essa relação da aura que conecta o Ash com o Riolo ia ser bastante explorada. Mesmo antes do Riolo nascer do seu ovo, o Ash já possui uma certa ligação com esse Pokémon. É como se ele conseguisse se comunicar através do ovo, como se ele ouvisse um ouvisse o outro e tivesse de fato essa ligação, esse bonde. É como uma mãe tem com seu filho enquanto carrega ele na barriga. É como se o Ash fosse mesmo um pai pro Riolo. Pra quem não entende muito sobre Aura, eu já fiz um vídeo completo e exclusivo aqui no canal falando só sobre isso. O que a Aura é, quem consegue dominá-la, como você consegue dominá-la, os Pokémon que podem utilizá-la e as suas habilidades principais, mas eu vou dar um resumão aqui nesse vídeo, porque eu acho que o contexto pede isso. Bom, para começar, no canto da sua tela você tá vendo quais são os Pokémon que aprendem o golpe Aura Sphere, que é a esfera de aura por level up, ou seja, de uma forma natural, que não, preci não precisa de TM, nem de TR, nem de Breeding e nem de Evento. Todos esses aqui são os Pokémon que naturalmente conseguem aprender e consequentemente dominar esse poder que a gente chama de Aura. E como vocês estão vendo, o Riolo não é um Pokémon dessa lista, porque o Riolo em si, na sua forma básica de Baby Pokémon, ele não consegue aprender o Aura Sphere, o que eu imagino ser uma referência ao fato dele não poder dominar completamente a Aura enquanto não evolui para o Lucario, o que já me faz crer que as chances desse Riolo do Ash evoluírem para Lucario são muito grandes, beleza? Mas já já a gente fala disso de novo. Bom, voltando lá atrás no oitavo filme da franquia, como eu já tinha dito, Lucario e o Mistério do Mil, a gente conheceu os famosos Guardiões da Aura, ou Aura Guardians, que basicamente são aquelas pessoas que já dominam a Aura e saem por aí pelo mundo Pokémon fazendo bondades, boas coisas, caridades, além de espalhando o ensinamento da Aura. Só que para você aprender a Aura é preciso uma habilidade nata, que já nasce com você. E quem tem isso é justamente o Ash. Uma das habilidades especiais que a Aura dá é uma espécie de telepatia. Você consegue se comunicar com outros seres vivos sem precisar verbalizar palavras. A gente viu isso já acontecendo nesse episódio antes do Riolo nascer, quando o Ash e ele mesmo dentro do ovo já conseguiam se comunicar. Tanto que quando o Riolo nasce, ele meio que já reconhece o Ash, ele acha todo mundo esquisito, mas não propriamente o Ash. Em batalha isso pode ser muito importante, porque o Riolo pode ser capaz de prever os movimentos do adversário, além de ler a mente desses mesmos adversários. Então vamos ver se ele vai fazer uso disso. Só por causa disso já é um Pokémon com alto potencial na equipe do Ash. Geralmente os Pokémon e seres humanos que podem dominar a aura são muito sensitivos. Então você consegue entender o que está acontecendo ao seu redor, mesmo sem ver. Se você não estiver observando nada com a aura, você consegue identificar o que está rolando ao seu redor. O que pode ser também uma habilidade muito importante para o Riolo, possivelmente e futuramente Lucario, em batalha Pokémon. E ainda você pode meio que moldar, dar forma para sua aura, ou seja, criar ataques, como é o caso da esfera de aura, como também criar defesas, barreiras, usando essa própria aura, beleza? Uma última coisa é que o usuário da aura pode transferi-la para alguém, a fim de curar uma pessoa ou um Pokémon, só que isso aqui pode ser fatal, como a gente viu no filme 8. Falando agora um pouquinho do Riolo do Ash, ele é o sétimo Pokémon do tipo lutador que o nosso herói possui. Antes dele, a gente já tinha tido Primeape, Heracross, Infernape, Scrag, 
Pig Knight e o Rolucha. Então, desde Kalos, a gente não tinha um lutador na equipe do Ash. E caso evolua para o Lucario, vai ser o segundo Pokémon do tipo Metal do Ash. Antes, na temporada passada, já teve Meltan, que evoluiu para Melmetal. Lembrando que o Riolo, na forma Baby, não tem o tipo Metal, beleza? Eu sei que parece um pouco cedo para a gente já falar de personalidade, habilidade e até mesmo do potencial do Riolo do Ash. Afinal, foi só um episódio. Mas esse episódio foi muito rico, com muitas pistas do que pode acontecer no futuro do Riolo. Do Ash. Então eu vou dar uma breve analisada nisso. Primeiro, se a gente olhar para as Pokédex desse Pokémon, a gente vai ver que na Soul Silver é dito que o Riolo pode correr varado a noite toda. E na versão Sword, mais recentemente, que ele é um Pokémon extremamente enérgico. Inegavelmente, a gente já viu essas duas qualidades sendo atribuídas ao Riolo do Ash. Assim que ele sai do ovo, creio eu que no level 1, porque é pelo menos assim que acontece nos jogos, ele já sai por aí pela noite toda fazendo altas batalhas de Pokémon sem nenhum tipo de treinamento. Ele primeiro briga com um grupo de Poliwraths e outros Pokémon dessa linha evolutiva, leva uns golpes que parecem ser ou Hydro Pump ou Water Gun, depois ele enfrenta um Butterfree, leva um Stun Spore, aparentemente ele fica paralisado e por fim ainda encara um Onix, ou seja, três batalhas na sequência em uma noite para um Pokémon que teoricamente é level 1 e ele não se dá por vencido, ele continua e continua e continua Esse menino não para E eu como fã do Gengar tô ficando um pouquinho Preocupado com o protagonismo do meu fantástico Apesar da gente estar tá falando muito sobre Aura aqui, o golpe que o Riolo Usou nesse episódio foi apenas O Vacuum Wave, como eu disse Ele não aprende o Aura Sphere Ele precisa evoluir para o Lucario para que aí sim ele possa aprender O Aura Sphere, que é o golpe Mais conectado com toda essa mecânica de Aura Mais um motivo que me leva a crer que é muito difícil esse Riolo não evoluir para Lucario eventualmente. E quando eu digo eventualmente, eu meio que já tenho uma ideia de quando isso pode acontecer, porque já vimos na semana passada, naquele teaser para os próximos episódios de Pokémon, que quem vai reaparecer no anime é a Corina. E eu acho que ela pode ser a chave do treinamento e da evolução do Riolo do Ash. Como todo mundo sabe, o principal Pokémon da Corina é o Lucario. Mais do que isso, um Mega Lucario. E ela também já passou por todo esse treinamento, tinha um Lucario que não obedecia muito bem. Então, não é o caso exato do Riolo, mas mesmo assim, é claro que ele precisa de um tipo de treinamento, até pensando em evolução. Então, eu acho que o retorno da Corina ao anime, além de um fanservice, pode servir para isso para ajudar o Ash no treinamento do Riolo e possivelmente na sua evolução, quem sabe ainda numa futura mega evolução, mas isso é mera especulação. Mas enfim, sobre a Corina era isso, voltando pro Riolo, eu não posso deixar de falar a forma com que ele tira o Pikachu do seu caminho para se tornar o main Pokémon do Ash na batalha contra o Onix. Ele dá uma voadora no Pikachu, vocês perceberam isso, né? Ele dá uma voadora no Pikachu, o que me leva a crer que ele pode também servir como alívio cômico por ser esse baby Pokémon representando uma criança e criança às vezes não tem muita noção das coisas, então sai fazendo as coisas como por exemplo uma voadora no pobre do Pikachu. E de novo já pensando que esse Riolo pode evoluir, o Lucario aprende uma enormidade de ataques incríveis, então ele vai ter golpes do tipo lutador e do tipo metal, claro, são os seus dois tipos, mas ele aprende muitos outros golpes de muitos outros tipos, por exemplo, aprende Dragon Pulse, do tipo dragão, Bone Rush, do tipo terrestre, aprende socos elementais como Thunder Punch e Ice Punch, respectivamente, do tipo elétrico e do tipo gelo, mas aprende golpe de fogo também, apesar de não aprender o Fire Punch, ele aprende o Blaze Kick, então ele tem acesso a uma variedade incríveis de golpes de todos os tipos que vai servir de coverage até para a equipe do Ash e para alguns matchups futuramente pensando nesse mundial que tá para vir aí no anime. E já que falamos do mundial, não podemos esquecer que além da captura do Riolo, nesse episódio teve mais uma batalha valendo para o ranking mundial. O Ash enfrentou um personagem que tinha um Taurus vence com o seu Pikachu. O que me deixa um pouco frustrado porque o Ash está usando muito Pikachu e não os seus outros Pokémon. Claro, ele usou o Gengar lá na batalha no, no, no ginásio de de Vermilion, mas eu queria ver nessas batalhas comuns, corriqueiras, ele usando outros Pokémon, principalmente o Dragonite, que eu acho que falta aparecer um pouco mais com o protagonismo em batalhas Pokémon. Antes de encerrar o vídeo, não podemos deixar de falar sobre as possíveis próximas capturas do Ash. Já tá aí na agulha, muita gente acreditando que o novo Pokémon do Ash depois do Riolo vai ser o Subble. 
finalmente ele teria um inicial de Galar. Vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar. O teaser deu uma pequena pista de que ele pode aparecer e o Ash vai convidá-lo para seguir a aventura junto com ele e com o Gol. Algumas outras teorias baseadas em merchandise e em pistas que a franquia tem nos dado diz que o Ash pode, por exemplo, quem sabe, ter um Tyranitar. Seria um baita fanservice, lembrando de que o Ash já teve um Larvitar, mas acabou abandonando ele ou abrindo mão dele para que o Larvitar voltasse para sua mãe Tyranitar. Outra possibilidade seria uma Champ, mas como agora ele já tem um lutador, eu acho que uma Champ eu aceito que fique fora do time do Ash, beleza? Enfim, é inegável que a temporada de Pokémon tá muito animada, eu tô me divertindo realmente bastante, achei que eu fosse acompanhar essa temporada só por causa do Gengar, mas de fato tem muita coisa acontecendo na maioria dos episódios e isso dá sempre aquele gostinho de quero ver mais. Quando é pra criticar o anime, eu critico, quando é pra elogiar, eu elogio e eu acho que nesse momento é merecido o elogio sobre a temporada nova de Pokémon, beleza? Se você tá se divertindo, comenta aí embaixo. Se não, comenta também, beleza? Ficou feliz com a captura do Riolo? Você acha que qual vai ser o próximo Pokémon do Ash? E esse Riolo vai evoluir pra Lucario? Deixem todas as suas opiniões aí embaixo, um like no vídeo, se inscreva no canal. E é isso! Muito obrigado por tudo fantasmas! Pela força e sempre, até a próxima e feliz Páscoa!